आजकल बहुत चला है कि सबको टेन थाउजेंड स्टेप्स पर डे चलना है कि जैसे नी पेन आपको है तो यू हैव टू टेक रेस्ट इफ पेशेंट कैन सिट क्रॉस लेग फॉर मोर देन टेन मिनट्स पेशेंट कैन स्टैंड अप फ्रॉम द सिटिंग पोजिशन दैट इज विदाउट सपोर्ट हेल्दी नी के साइंस है वो कम से कम उम्र की बात करें तो आजकल 15 इयर्स ऑफ द एज पे पेशेंट नी पेन लेके आने लगे बच्चे hmm. हम जब छोटे थे तभी घर में आते नहीं थे और आजकल के बच्चे घर के बाहर नहीं जाते हैं तो डेट इज द ओनली रीजन दे आर सफरिंग फ्रॉम बैक पेन एंड नी पेन बोथ अभी नी पेन जब है और तब आप एक्सरसाइज चालू करोगे तो पेन बढ़ने वाला है तो जब भी आपको नी पेन स्टार्ट होता है तो एवरीबडी शुड कीप इन माइंड जब पेन है यू टू टेक रेस्ट एंड वंस द पेन कम डाउन देन यू टू स्टार्ट फिजियो आपके नी को लोड नहीं करना है जैसे आप चलोगे तो पूरा बॉडी वेट नी पे आएगा तो दैट विल अगेन द इंक्रीज इन द नी पेन एंड कार्टिलेज डैमेज व्हेन देर इज अ अर्ली स्टेज ऑफ आर्थराइटिस दैट इज अर्ली स्टेज ऑफ डी जनरेशन मॉडरेट स्टेज होता है फिर भी यू कैन सेव योर नेचुरल नी विदाउट सर्जरी नी पेन आज बहुत कॉमन हो चुका है नी रिप्लेसमेंट से बहुत सारे लोग डरते हैं कैसे नी रिप्लेसमेंट से बचा जाए और अगर नी पेन नहीं कभी लाना है या अगर हो चुका है तो क्या करना उसी के बारे में ये आज का पॉडकास्ट होने वाला है और आज डॉक्टर सीरीज में स्पेशल गेस्ट हमारे साथ है एक ऐसे इंसान की जो नी पेन स्पेशलिस्ट है वो कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक और नी रिप्लेसमेंट सर्जन है और बहुत ब्यूटिफुल काम कर रहे हैं जिन्होंने चौदह साल से भी ज्यादा हजारों सर्जरीज फॉर्म करी है वो हमारे साथ बहुत ब्यूटीफुल नॉलेज शेयर करने वाले हैं वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई थैंक यू सो मच डॉक्टर विशाल देसाई आपने समय निकाला उसके लिए थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी अपॉर्चुनिटी थैंक यू सो सर हम देखते हैं आज नी पेन बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है क्यों इतना ज्यादा कॉमन है पहले इतना नहीं था बेसिकली हम आज देखते हैं कि हर एक घर में एक पेशेंट नी ज्वाइंट पेन से सफर कर रहा है और द मोस्ट कॉमन कॉज जो है नी पेन का दैट इज़ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स आज कल लाइफ स्टाइल इतनी ख़राब हो चुकी है लोग पूरे दिन ए सी में बैठे रहते हैं देर इज़ नो एक्सपोजर टू सन लाइट एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं डाइट इतना अच्छा है नहीं अभी क्योंकि सब लोग को इवनिंग में बाहर खाना खाने जाना है तो डाइट इम्प्रूवमेंट नहीं है वेट गेन हो रहा है लाइफ स्टाइल ख़राब हो चुकी है तो देर आर द मेन कॉज विच विच आर इंक्रीजिंग द पेन एंड प्रोग्रेसन ऑफ डिजीज तो जो नी पेन चालू होता है वो लोग ध्यान में नहीं रखते हैं और फिर वो पेन आगे बढ़ता ही जाता है और लाइफस्टाइल भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है तो दिस इज द मेन कॉज कि नी पेन आज डे टू डे हर एक घर में हर एक एक घर में एक पेशेंट को होना चालू हो गया है सो hmm. so, आपने बताया कि सबसे पहला लाइफस्टाइल, दूसरा डाइट तीसरा एक्सरसाइज मूवमेंट कम हो चुका है चौथा कहीं ना कहीं ए में बैठना सनलाइट ना लेना बेसिकली लाइफ स्टाइल लाइफ स्टाइल लाइफ स्टाइल इज सेडेंट्री लाइफ स्टाइल बेसिकली तो सारे जो भी है सुबह उठ के अब गाड़ी में बैठ गए जाके ऑफिस में बैठ गए तो गाड़ी में एसी में बैठे ऑफिस में एसी में बैठे वापस आके घर पे एसी में बैठे तो देर इज़ नो आउटडोर एक्टिविटीज़ नो एक्सपोजर टू द सन लाइट दिज आर द मेन कॉज विच डिक्रीज द कैल्शियम एंड विटामिन डी लेवल इन द बॉडी सो उसकी वजह से भी नी पेन काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है 100% आपने बताया कि आज इतना ज़्यादा एसी में बैठना हमने शुरू कर दिया है और सनलाइट का एक्सपोजर कम हो चुका है तो क्या ज़रूरी है क्योंकि पहले के ज़माने में ऐसा इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था इवन आज भी जो लोग आउटडोर काम करते हैं या जो हम कहते हैं मज़दूर या उस तरह के लोग कि जिनको इतना लग्जरी नहीं है बेसिकली जितना ज़्यादा पैसा आता है क्या उतना ज़्यादा नी पेन बढ़ जाता है येस डेफिनेटली वी कैन से दैट क्योंकि हमारे पास आज तक ऐसा देखा गया है कि ओनली टेन परसेंट पीपल हु आर एक्सेसिवली डूइंग एक्सरसाइजेज और एक्सेसिवली लेबरर्स एक्टिविटी जो करते हैं उसको नी पेन होता है बट देट आर लेस देन टेन परसेंट और नाइन्टी मोर देन नाइन्टी परसेंट आर पेशेंट कमिंग फ्रॉम द अपर क्लास और अपर मिडिल क्लास करेक्ट तो सनलाइट लेना चाहिए बेसिकली आप ये बता रहे हैं कि पहली चीज आप आसान से जो घर में कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे सनलाइट yes. उतना उसका क्या इम्पोर्टेंस है नी पेन जो है वो आजकल जो रिच लाइफस्टाइल यूज़ करते हैं उसमें काफ़ी देखने मिलता है बिकॉज उनकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है डाइट प्रॉपर नहीं है जैसे मैं बोलता हूँ कि एंटीऑक्सीडेंट डाइट सबको लेना चाहिए हाई अमाउंट ऑफ प्लांट बेस्ड डाइट लेना चाहिए तो वो लोग आज लेते नहीं हैं सबको पिज़्ज़ा बर्गर और इवनिंग में आउटसाइड खाना खाना है तो उसके वजह से देर आर लॉड ऑफ प्रॉब्लम एंड लॉड ऑफ पेशेंट आर सफरिंग फ्राम नी पेन करेक्ट एब्सोल्यूटली राइट तो पहले तो मैं जो जरूर डाइट के ऊपर आऊँगी और बाकी सारी लाइफस्टाइल जो भी हमने डिस्कस किया उसके ऊपर भी हम आएंगे क्या करना ताकि वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करे वो भी हम डिस्कस करेंगे बट पहले कॉमनली जो भी लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं 
कैसे पता चलेगा कि उनकी नी हेल्थ अच्छी है या नहीं है ऐसी कोई टेस्ट है कोई एक्सरसाइज है नॉर्मल बेसिकली जब आप वॉक करते हो और आपको नी पेन नहीं है देन वी कैन से इट इज़ अ हेल्थी नी इफ यू डोंट हैव एनी पेन वाइल वॉकिंग इट इज़ हेल्थी नी बट पर्टिकुलरली इफ यू आर आस्किंग फॉर टेस्ट वी कैन से दैट इफ पेशेंट कैन सिट क्रॉस लेग फॉर मोर देन टेन मिनट्स देर नीज आर हेल्थी पेशेंट कैन सिट अप पेशेंट कैन स्टैंड अप फ्रॉम द सिटिंग पोजिशन दैट इज विदाउट सपोर्ट then their knee are healthy मतलब cross leg बैठे हैं हाँ cross leg बैठे हैं और जब खड़ा होना है तो without, without support, support जो खड़े हो जाते हैं तो knees are healthy without pain and without support if they can get up easily hmm. then their knees are healthy and normally if they can walk for more than ट्वेंटी minutes without pain then their knee are healthy सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो जब सीढ़ियाँ चढ़ उतर भी ईजिली कर पाते हैं तो भी नी हेल्थी हेल्थी नी के साइंस है वो ओके आई थिंक मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में शेयर करती हूँ कि जो मलासन डीप स्क्वाट पोज है yes. कहीं ना कहीं हमने हमारा टॉयलेट का पूरा जो डब्ल्यू सी है वो वेस्टर्न हो चुका है और उसकी वजह से हम डीप स्क्वाट में बैठते नहीं है पहले हम सारा खाना पकाना से लेकर झाड़ू पोछा करना बहुत कॉमनली डीप स्क्वाट करते थे मलासन करते थे आज वो नहीं कर रहे हैं तो क्या ज़रूरी है कि वो टेस्ट पहले तो करे वो लोग कि क्या डीप स्क्वाट में बैठ सकते हैं नहीं और क्या उनको रेगुलरली ऐसी कोई चीज़ इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए रूटीन लाइफ में देखो पहले हेल्थी नी आपके है तो यू कैन डू ऑल एक्टिविटीज़ डीप स्क्वाटिंग इज़ आल्सो अलाउड बट इफ यू हैव पेन देन डीप स्क्वाट इज़ नॉट अलाउड दे शुड एवॉइड सिटिंग इन डीप स्क्वाट पोजिशन जैसे मलासन है वो पोजिशन में नहीं बैठना चाहिए पर जब तक आप हेल्दी है और आपको हेल्थ अच्छी मेंटेन रखनी है जैसे आपके नी जॉइंट में पेन नहीं है और वो मेंटेन रखना है देन यू कैन डू सिटिंग यू कैन डू दैट टाइप ऑफ मलासन टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस पर आपको एक बार पेन चालू हो जाता है तो फिर नीचे बैठना इट्स नॉट रिकमेंडेड करेक्ट करेक्ट सो अगर कोई पेन हो रहा है तो उसे जरूर अवॉइड करें बट पेन yes. नहीं है हेल्दी है तो जरूर उसे रेगुलरली yes, प्रैक्टिस yes. कर सकते हैं डाइट की आपने बात करी एंटी uh, ऑक्सीडेंट्स हमें ज़रूर ऐड करने चाहिए उसके अलावा क्या कर सकते हैं ताकि उनके नी को वो और ज़्यादा हेल्दी रख सके और अगर ऑलरेडी पेन है उसमें से बाहर आ सके मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग तो डाइट ही है जैसे प्लांट बेड प्लांट बेस्ड डाइट सबको यूज़ करना चाहिए मैक्सिमम uh, सलाड है फ्रूट्स है जूस है कोकोनट वाटर है इफ़ यू हैव स्टार्टेड विद एन अ पेन इन द नी जॉइंट देन ओनली आई सजेस्ट सप्लीमेंट्स तो जैसे इनिशियल डेज में हम क्या करते हैं कि जैसे पेन अब स्टार्ट हुआ है तो मेडिसिन इनिशियली एनालजिसिक मेडिसिन जो पेन किलर से वो हम नहीं देते हैं तो इनिशियली वी स्टार्ट विद द सप्लीमेंट्स सप्लीमेंट्स में काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स हैं जिसमें वन ऑफ द सप्लीमेंट इज ओमेगा थ्री दैट इज अगेन एंटी ऑक्सीडेंट करेक्ट अगेन नी डिजनरेशन इज अ प्रॉब्लम ऑफ कार्टिलेज डैमेज तो कार्टिलेज के मेन जो अमाइनो एसिड्स है दैट इज ग्लूकोसेमाइन देन कॉन्ड्रोइटी सल्फेट then hyaluronic which is again a lubricant of a mm. knee joint that is all supplements are available in market and that is without any side effect so you can use it correct correct very nice jin logo ko bhi knee pain ho raha hai arthritis hai osteoarthritis hai unko koi stretches ho koi exercises ho taki agar unko abhi tak aaya nahi hai aisa koi pain future mein na aa sake aise koi hai exercises jo routine mein kar sakte hain koi bhi healthy patient hai उसको रेगुलर एक्सरसाइज तो करनी ही चाहिए भी पर्टिकुलरली नी पेन के बारे में बताऊंगा कि नी जॉइंट के बारे में मैं बताऊंगा तो जैसे नी जॉइंट के सराउंडिंग जो मसल्स है उसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए नी जॉइंट का जो मेन मसल है दैट इज़ क्वाड्रिसेप्स तो जब इफ़ यू वॉन्ट टू वॉक प्रॉपरली आपके क्वाड्रिसेप्स इफ यू वॉन्ट टू रन प्रॉपरली आपके क्वाड्रिसेप्स हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग होने चाहिए तो क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जो है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकेंड थिंग इज द बैक ऑफ द नी इज कवर्ड बाई हेमस्ट्रिंग मसल्स तो हेमस्ट्रिंग मसल एक ऐसा मसल है जो दो जॉइंट को स्पैन करता है वन इज द हिप जॉइंट एंड वन इज द नी जॉइंट इट स्टार्ट फ्रॉम द पेलविस एंड एंड एट द लेग सो इट स्पैन द टू नी टू जॉइंट्स तो बेसिकली हेमस्ट्रिंग का जो है प्रॉपर स्ट्रेचिंग जब तक नहीं होता तो ऑल पेशेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम बैक पेन हिप पेन पेलविक पेन एंड नी पेन तो हेमस्ट्रिंग इज द ओनली मसल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू टू फोकस ऑल लाइक फिटनेस एक्सपर्ट्स and all gym trainers they should all focus on hamstring stretching exercises hmm. to prevent further damage in the knee joint correct aapne abhi tak itne sare replacement surgeries karwaye hai knee replacement aur knee pain patients ko dekha hua hai kaun si kam se kam umar ke log aaye hain aapke paas kam se kam umar ki baat kare to aajkal 15 years of the age pe patient knee pain leke aane lage hai bacche 
फिफ्टीन ईयर्स मतलब दैट्स टू यंग वेरी यंग वेरी यंग सो द ओनली रीजन इज लाइफ स्टाइल एंड फूड हैबिट्स दे आर नॉट ड्रिंकिंग मिल्क दे आर नॉट ईटिंग प्रॉपर डाइट नो वेजिस नो फ्रूट्स इन द डाइट नो एक्सरसाइजेज आजकल के बच्चे मोबाइल लेके बैठ जाते हैं दिस नो आउटडोर एक्टिविटीज हम जब छोटे थे तभी घर में आते नहीं थे और आजकल के बच्चे घर के बाहर नहीं जाते तो डेट इज द ओनली रीजन दे आर सफरिंग फ्रॉम बैक पेन एंड नी पेन बोथ सो रियली ऑल पेरेंट्स शुड लाइक टेक केयर ऑफ दिस एंड दे शुड प्रोमोट देयर चिल्ड्रेन टू डू टू गो आउटसाइड द होम एंड डू आउटडोर एक्टिविटीज स्पोर्ट्स एक्टिविटीज सब करें और डाइट जैसे बाहर के जो पैकेट सब खाते हैं टेन रुपीज में पैकेट इज अवेलेबल सो इट इज लाइक फ्रीली अवेलेबल एंड यू नो हाउ मच टाइप हाउ मच अमाउंट ऑफ सोडियम एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ द शुगर ऑल दैट कंटेंट इज वेरी हार्मफुल फॉर द लाइक जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ करेक्ट और कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको तो समझ में शायद उतना ना आए बट अगर पेरेंट्स उनको सही तरह से गाइड करे तो मे बी एक हेल्दी कल्चर घर से ही क्रिएट हो सके गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट पर आजकल के बच्चे इतने यू you नो know, कैसे हो गए कि वो नहीं मानते पेरेंट्स भी बोलते कि सर आप आप बोलो अभी हमारा तो नहीं मानते करेक्ट तो प्रॉपर गाइडेंस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट और जब भी कोई बच्चे छोटी उम्र में है जिसके पेन चालू हो जाते हैं दे शुड रियली गो एंड कंसल्ट द डॉक्टर करेक्ट नी रिप्लेसमेंट की जब बात आती है लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं तो नी रिप्लेसमेंट एक्चुअली बहुत लेटर स्टेज होता है ना उससे पहले क्या ऐसा करे ताकि उस समय तक पहुँचे ही नहीं जहाँ पर रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़े ओके सो बेसिकली इसके लिए मेरे पास एक मॉडल है तो मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि वॉट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द नी जॉइंट और नी जॉइंट में क्या प्रॉब्लम होता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वॉट इज़ अ बेजिक स्ट्रक्चर ऑफ द नी जॉइंट ज़रूर तो ये जो मैडम ये है ना नॉर्मल नी जॉइंट का मॉडल है ठीक है तो ये ऊपर का जो बोन है वी कैन कॉल दिस एज अ फीमर बोन दिस इज टीबिया बोन एंड द कनेक्टिंग टू बोन दर इज अ जॉइंट दिस इज नी जॉइंट ओके तो नी जॉइंट के ऊपर एक वाइट स्मूथ सरफेस है जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं तो ये जो कार्टिलेज है वही रिस्पॉन्सिबल है सारे नी पेन के लिए सो वेन दिस कार्टिलेज गेट गॉट वीकन दिस नी पेन स्टार्ट सो जब ये पूरा कार्टिलेज आपको हेल्थी रखना बहुत जरूरी है एंड दिस स्मूथ सरफेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नी मूवमेंट्स एंड इफ योर कार्टिलेज इज हेल्थी यू डोंट हैव एनी नी पेन राइट तो नी जॉइंट जब डैमेज होना चालू होता है तो यू कैन सी देर इज सम डेंट्स इन द कार्टिलेज तो मैक्सिमम अभी क्या प्रॉब्लम है कि फोर्टी टू फिफ्टी फाइव ईयर्स ऑफ द एज में ये टाइप के प्रॉब्लम देखने मिलते हैं इफ यू सी इन द नी जॉइंट देर इज अ स्मॉल डैमेज इन द कार्टिलेज ओके when there is a damage in the cartilage we can see in the x-ray and we can see in the x-ray there is a decrease in the joint space jab joint space kam ho jata hai to we can say this is early degeneration very early stage of arthritis hmm. or very early stage of damage of the cartilage right at this stage uh, jaise aap abhi puch rahe the ki hmm. jab hi knee pain start hota hai hmm. to knee pain jab start hota hai tab aise damage cartilage chalu ho jata hai hmm. aur at this stage initially we can start with medicines that is anti inflammatory medicine hmm. and second is we can start with physiotherapy hmm. physiotherapy mein hot and cold packs kar sakte hai ultrasound laser therapy bhi de sakte hai and once the pain come down then we have to start with exercises okay main problem kya rehta hai kafi log aisa bolte hai ki jab knee pain start ho gaya to aapko exercise karni hai abhi knee pain jab hai aur tab aap exercise chalu karoge to pain badhne wala hai hmm theek hai तो जब भी आपको नी पेन स्टार्ट होता है तो एवरीबॉडी शुड कीप इन माइंड जब पेन है यू टू टेक रेस्ट करेक्ट एंड वंस द पेन कम डाउन देन यू टू स्टार्ट फिजियो काफी लोग ऐसा भी बोलते हैं घर पे जैसे फीमेल को नी पेन चालू हो गया तो हस्बैंड बोलेगा क्या बैठे रहते हो इससे नी पेन बढ़ेगा आप चलने जाओ चलने जाओ वॉक करो तो वॉक करने से नी पेन बढ़ने वाला है ठीक है तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनिशियली जब नी पेन चालू होता है तब आपको डॉक्टर का कंसल्ट करना चाहिए एक एक्सरे कराना चाहिए और अकॉर्डिंग टू द एक्सरे डॉक्टर विल एडवाइस यू द सप्लीमेंट्स मेडिसिन एंड एक्सरसाइज प्रोग्राम ओके करेक्ट सर आपने बहुत अच्छे से समझाया मुझे उसमें से एक सवाल आया है कि वॉक लोग आज डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे और उससे भी ज़्यादा लोग करते हैं उनको लगता है वॉक करेंगे पतले हो जाएंगे और, और ज़्यादा हेल्दी होंगे नी भी हेल्दी हो जाएंगे तो क्या ये मिथ है आजकल बहुत चला है कि सबको 10,000 स्टेप्स पर डे चलना है पेशेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम नी पेन पर उनका टारगेट है कि 10,000 स्टेप तो ख़त्म करना ही है hmm. पर जैसे मैं पहले भी बताया कि जैसे नी पेन आपको है तो यू हैव टू टेक रेस्ट नॉन वेट बेरिंग एक्सरसाइज आर वेरी गुड 
जैसे आप सिटिंग पोजीशन में नी फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर सकते हो स्लिपिंग पोजीशन में जैसे साइकिलिंग करते हैं हम यू नो वंस यू लाई डाउन एंड डू द साइकिलिंग मूवमेंट्स दैट यू कैन डू दैट इज वेरी गुड बट वेन एवर देर इज ए नी पेन आपके नी को लोड नहीं करना है जैसे आप चलोगे तो पूरा बॉडी वेट नी पे आएगा तो दैट विल अगेन द इंक्रीज इन द नी पेन एंड कार्टिलेज डैमेज देन साइकिल विल स्टार्ट अगेन ऑफ पेन एंड डैमेज एंड देन सो वेन एवर इव यू है नी पेन फर्स्ट टेक रेस्ट सब टेक सम मेडिसिन हॉट कोल्ड पैक्स ले सकते हो पर वेन यू स्टार्ट द एक्सरसाइज इनिशियली यू स्टार्ट विद नॉन वेट बेरिंग एक्सरसाइज स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज बिकॉज यू कैन गो फॉर स्विमिंग दर इज नो ग्रेविटी एंड अंडर विदाउट ग्रेविटी यू हैव अ गुड रेंज ऑफ मूवमेंट्स ऑल्सो तो स्विमिंग इज अगेन अ बेस्ट एक्स यू कैन गो फॉर स्विमिंग रेदर देन वॉकिंग यू कैन गो फॉर स्विमिंग स्विमिंग अवेलेबल नहीं है जिसके लिए तो वो नॉन वेट बेरिंग सिटिंग और स्लीपिंग uh, पोजिशन में एक्सरसाइज कर सकते हैं इनिशियली रेंज ऑफ मूवमेंट आपको इंक्रीज करना है मेंटेन करना है रेंज ऑफ मूवमेंट एंड ग्रेजुअली यू कैन गो फॉर स्ट्रेंथनिंग ओके आपने नॉन वेट बेरिंग जो बताया वो शायद सबको ना समझ में आए इफ यू कैन एक्सप्लेन उसका मतलब क्या होता है नॉन वेट बेरिंग मतलब घुटने पे लोड नहीं आना चाहिए वेन एवर यू आर डूइंग एक्सरसाइज तो आपका आपका जो नी है वो लोडेड नहीं है लोडेड विथ वेट नहीं है तो उस पर वेट ना आए वैसे एक्सरसाइज जैसे आप सिटिंग पोजिशन में जस्ट एक्सरसाइज कर रहे हो सिटिंग पोजिशन में आप एंकल पे स्वेंगन करना है तो फिर वेट लगा के भी एक्सरसाइज कर सकते हो तो नी फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस एंड साइकिलिंग एक्सरसाइजेस दैट आर ऑल नॉन वेट ब्रिंग एक्सरसाइजेस ओके गॉट इट मतलब आपके नी के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड नहीं लोड नहीं देना है करेक्ट अभी बहुत सारे लोग हैं जिनको नी पेन काफ़ी महीनों से या सालों से है फिजियोथेरेपी भी करवाई और बहुत अलग अलग ट्रीटमेंट ले ली बट तो भी कुछ सल्यूशन नहीं मिल रहा है और उनको लग रहा है अब मुझे ज़िंदगी भर उसके साथ रहना पड़ेगा तो उस केस में क्या करें इसी बेसिकली देर आर लॉट ऑफ पेशेंट नाउ इन अ डे टू डे वी हैव लाइक कम अक्रॉस द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम नी पेन फ्रॉम द एज range from 40 to 55 years of age normally we suggest uh, for any intervention after 55 60 years of the age mm-hmm. but early age we don't uh, suggest any intervention in the way of like surgery or something so we try to save the natural knees mm-hmm. abhi maximum patient aise hai ki jisko knee pain start ho gaya hai medicine liya physiotherapy kiya par pain relief nahi ho raha hai ऐसे पेशेंट है कि जिसको सर्जरी की भी जरूरत नहीं है इतना सारा डैमेज भी नहीं है कि यू कैन एडवाइज सर्जरी तो ऐसे पेशेंट के लिए वी हैव स्टार्टेड अ कैंपेन कॉल्ड इज सेव योर नेचुरल नी बिकॉज आजकल कैसा होता है कि काफ़ी पेशेंट को अर्ली स्टेज में भी नी पेन है एंड दे आर सफरिंग तो क्या नी रिप्लेसमेंट कोई डॉक्टर एडवाइज कर देता है तो वो करवा लेते हैं बट यू शुड दे शुड नॉट गो फॉर नी रिप्लेसमेंट एट अर्ली एज वेन देर इज़ अ अर्ली स्टेज ऑफ आर्थराइटिस दैट इज अर्ली स्टेज ऑफ डी जनरेशन मॉडरेट स्टेज होता है फिर भी यू कैन सेव योर नेचुरल नी विदाउट सर्जरी सो वी हैव कम आउट विद द वेरी स्पेशल कैंपेन कॉल्ड एज अ सेव योर नेचुरल नी इसमें हम क्या करते हैं जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जैसे नी पेन की शुरुआत है तो कार्टिलेज डैमेज स्टार्ट हो रहे बट वी हैव लॉर्ड ऑफ गुड क्वालिटी कार्टिलेज विच इज अवेलेबल इन द ज्वाइंट विच कैन रीजनरेट कार्टिलेज वैसे तो अवास्कुलर स्ट्रक्चर है इट डजेंट है ब्लड सप्लाई पर जब वी हैव अ वेरी गुड कार्टिलेज सराउंडिंग द डैमेज कार्टिलेज दे कैन रीजनरेट एंड दैट इज द मेन अवर यू एस पी दैट वी गिव प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शन इट इज बेसिकली पी आर पी और वी कैन कॉल्ड एज अ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शन वी विड्रॉट पेशेंट्स ओन ब्लड वी प्रोसेस इट एंड वी सेपरेट द प्लाज्मा प्लेटलेट रिच प्लाज्मा Okay. and we make a injection of it and we inject in the knee joint plasma has a anti inflammatory factors mm-hmm. and platelet has a growth factors so pain will decrease and platelet mein jo growth factors hai usse naye cell regenerate hote to jaise cartilage jo bhi damage hue hai wahan pe naye cartilage uh, regenerate hoge aur pain will go down so this is a very good and excellent procedure for a patient who are suffering from knee pain since last we can say 3 months 6 one one year who doesn't require a surgery and who are not getting relief with medication and physiotherapy so prp is the best treatment and uh, like we are giving prp since last 7 8 years in more than 2500 patient we have already uh, given the injection and we have got excellent more than 95% success rate wow. 
so i definitely suggest everybody who is like suffering from knee pain they should go for at least consult the doctor and then they will advise what what is the best uh, to go for them correct beautiful beautiful तो ये बहुत अच्छे से सर आपने समझाया पीआरपी की कब जरूरत पड़ती है और वो क्या एग्जैक्टली exactly काम करेगा जिन लोगों को भी यू नो काफी लॉन्ग स्टैंडिंग नी पेन है शायद वो इसके बारे में सोच सकते हैं बट लेट्स से नी रिप्लेसमेंट लोग डरते हैं पहले तो तो क्या उसे डरना चाहिए क्या उसे कोई नुकसान है या किस इंसान को नी रिप्लेसमेंट के बारे में सोचना चाहिए पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि नी रिप्लेसमेंट क्यों होता है आपको मालूम है नी रिप्लेसमेंट क्यों होता है नहीं तो ओनली रीजन फॉर नी रिप्लेसमेंट इज नेग्लिजेंस ऑफ नी पेन ओके एंड नेग्लिजेंस ऑफ नी पेन इट इज नॉट फॉर डेज नॉट फॉर मंथ्स इट फॉर इयर्स लाइक पेशेंट आर जस्ट कूलिंग ऑफ विद नी पेन विदाउट टेकिंग एनी ट्रीटमेंट एंड फॉर इयर्स टूगेदर फाइव इयर्स मे बी फाइव इयर्स टेन टेन इयर्स दे आर सफरिंग फ्रॉम नी पेन और जब ऐसा स्टेज आ जाता है कि अभी नाउ दर इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक अबाउट फिफ्टी स्टेप्स देन फिर वो डॉक्टर के पास आते कि अभी सर अच्छा कर दो <laughs> तो एट दिस स्टेज हम चाहते हैं कि आपके नी रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए फिजियो से अच्छा कर दे आपको मेडिसिन से अच्छा कर दे उससे नहीं अच्छा होता तो पीआरपी से अच्छा कर दे पर आते ही इतने लेट हो देर इज नो ऑप्शन टू गो फॉर नी रिप्लेसमेंट पर नी रिप्लेसमेंट इज अ वेरी रिवॉर्डिंग सर्जरी विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन वी आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स वी नॉर्मली मेक द पेशेंट वॉक ऑन द नेक्स्ट डे एंड ऑलमोस्ट वी कैन से फ्रॉम द थर्ड और फोर्थ डे पेशेंट्स आर पेन फ्री एंड दे कैन क्लाइम स्टेयर्स अप एंड डाउन एंड देन दे कैन वॉक फॉर वॉट एवर लॉन्ग ड्यूरेशन दे अप टू दे कैन टॉलरेट सो डेफिनेटली दे कैन गो फॉर अ नी रिप्लेसमेंट and knee replacement is very good and safe surgery we can say okay so knee replacement uh, logo ko lagta hai bahut zyada kharcha karna padega waise out of india mein to kafi zyada hota hai agar hum dono ka dekhe to approximately taki ek awareness aaye ki kisi ko bhi agar prp ke liye jana hai kisi ko knee replacement ke liye jana hai to costing approximately kitna hota hai sim like basically kehna chahu to main prp total different thing hai और नी रिप्लेसमेंट टोटल डिफरेंट थिंग है सो पीआरपी वो नी सेविंग सर्जरी है और नी का जो सर्जरी है जिसमें वो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है बट दूसरा भी एक मिथ है उसमें कि नी रिप्लेसमेंट मींस वी डोंट रिप्लेस द जॉइंट इट इज वी मेंशन दैट नी रिप्लेस नी जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाया बट इट्स नॉट जॉइंट रिप्लेसमेंट जॉइंट तो सेम ही है आपका वही है इट इज जस्ट सरफेस रिप्लेसमेंट अच्छा वी रिमूव द डैमेज सर्फेस एंड फिक्स अप द न्यू smooth metal surface okay so it is a surface replacement it is not a joint replacement joint is same only so kafi patient ko bhi aisa lagta hai ki mera pura joint change ho jayega par joint to aapka wahi rehne wala aapka muscles wahi aapke ligaments wahi hai par only the surface we change so that's it's in surface replacement it's not joint replacement okay jo cartilage hai wo jab zyada hi damage ho jate hai then there is no use of medication there is no use of physiotherapy and If cartilage is not there, then healthy cartilage is not there. Mm-hmm. So PRP is also not useful. Mm-hmm. So in this case, we have to do knee replacement. Hi karana padta hai. There is no other option. Right. So in this case, what do we do? This is the surface damage. Okay. 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 यहाँ पे नीचे का टीबिया बोन है वहां पे उसकी अपर सरफेस पे मेटल इम्प्लांट आता है और बीच में जो होती है दैट इज वी कैन कॉल्ड इज इन लेमेन लैंग्वेज इट इज अ गद्दी तो बीच में गद्दी आती है जिसके ऊपर ये पूरा नी का मोशन होता है और आजकल जो लेटेस्ट इम्प्लांट्स आते हैं उसमें हम जैसे क्रॉस लेग सीट करना है तो भी बैठ सकते हो बिकॉज इट एज अ रोटेशनल मूवमेंट ऑल्सो कैन यू सी द रोटेशनल मूवमेंट राइट तो ये रोटे जब आप क्रॉस लेग सीट करते हो तो नी में रोटेशन भी होता है नी का एक ही मूवमेंट नहीं है फ्लेक्शन एक्सटेंशन इट इज अ रोटेशन आल्सो तो व्हेन यू वांट टू सिट क्रॉस लेग तो रोटेशन मूवमेंट आता है ये तो ये लेटेस्ट जॉइंट में ये रोटेशनल मूवमेंट भी आता है जिसके वजह से हम क्रॉस लेग सीट भी कर सकते हैं ओके नी रिप्लेसमेंट को लेकर लोगों को लगता है कि हम तो इसे अफोर्ड नहीं कर सकेंगे और हमारे काम की चीज नहीं है तो उसके ऊपर कुछ आप बताना चाहेंगे क्या कॉस्टिंग होता है अप्रोक्सीमेटली 
बताना चाहूँ तो नी रिप्लेसमेंट इंडिया में सबसे चीप रेट में हो रहा है तो अफोर्डेबिलिटी का सवाल आ नहीं रहा है क्योंकि आप जब अब्रॉड में सर्जरी कराते हो तो इट कॉस्ट अबाउट आई कैन से ट्वेंटी फाइव लैक्स सेम नी रिप्लेसमेंट जब हम इंडिया में करते हैं तो एनी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल इफ यू कैन गो इट कॉस्ट अबाउट टू पॉइंट फाइव लैक्स बट इज बेसिक नर्सिंग होम वी कैन से दैट इट इज लाइक वन पॉइंट सेवन लैक्स वन पॉइंट एट लैक्स में हो जाता है पर जो भी पेशेंट आज गवर्नमेंट ने इतनी सारी फैसिलिटी दे के रखी है दैट दर इज आयुष्मान योजना इज गोइंग ऑन वी कैन से दैट इट इज पी एम जे ए वाई तो इन दैट योजना द नी रिप्लेसमेंट इज हंड्रेड परसेंट टोटली फ्री अच्छा एंड वी आर डूइंग वेरी रूटीनली दैट नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट दिस टाइप ऑफ सर्जरी इज प्रोवाइडेड टू द पुअर पीपल एंड इन टोटली हंड्रेड परसेंट फ्री रेट लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है क्योंकि वो फ्री में ये सर्जरी करवा सकते हैं इतना अमेजिंग स्ट्रक्चर भगवान ने बनाया है कि जितने लोगों का भी नी इंटेक्ट है अभी बहुत खुश हो रहे होंगे कि खर्चा भी नहीं करवाना है और ग्रेटफुल होते हैं कि उन्होंने जो बना कर दिया है पहले उसे हम प्रिजर्व करें जितना सेव कर सकते हैं उतना करें और जब एक कंडीशन आ चुका है कि भाई अभी कुछ नहीं हो सकता है तो अब नेक्स्ट स्टेप जो पॉसिबल है वो भले पीआरपी हो या नी रिप्लेसमेंट हो या इवन वो हो सकता है घर पे कुछ एक्सरसाइज या फिजियो करवाना हो सकता है बट जरूर करें तो नी का इम्पोर्टेंस हमें बहुत समझ में आया है लेट्स से नी रिप्लेसमेंट किसी का हो चुका है अब उसके बाद क्या ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उनको कॉमन से सवाल होता है क्या क्रॉस लेग बैठ सकते हैं सुखासन में क्या स्क्वाड कर सकते हैं क्या वॉक कर सकते हैं क्या ध्यान रखना चाहिए नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इट इज एन बेसिकली नेचुरल सर्जरी एज आई सी कि हम नी रिप्लेसमेंट नहीं करते ओनली सरफेस रिप्लेस करते हैं तो नी तो आपका पूरा नेचुरली है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस हिसाब से बनाया गया है कि आपका नेचुरली ही आपको लगेगा आपको हुँ. ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर आपने डाला हुआ है अंदर तो जब आपको क्रॉस लेग सीट करना है तो ईजिली आप कर सकोगे पर नॉर्मली रिकमेंडेशन ऐसा है कि वेन एवर दर इज ए कुछ ओकेजन है कि जिसमें आपको कंपलसरी बैठना है तो आप बैठ सकते हैं पर रेगुलर डे टू डे में आपको नहीं बैठना चाहिए क्योंकि क्या होता है कि ऑलरेडी जो आपका ओरिजिनल नहीं था वो डैमेज हो गया तो ये तो आर्टिफिशियल नहीं है ये हमको जब तक अपनी लाइफ है तब तक हमको ये जॉइंट चलाना है वापस रिप्लेस अगेन री सर्जरी नहीं करवाना है तो उसके लिए बेटर टू मेनटेन द नी एंड डोंट गिव अ मोर लोड बिकॉज जब क्रॉस लेग सीट करते हैं स्क्वाट करते हैं तो ये पोजिशन में नी पे लोड बहुत बढ़ जाता है और वेर इज हाई चांस के अर्ली स्टेज में फिर आपको रिविजन नी रिप्लेसमेंट करना पड़े hmm. तो वो चीज एवॉइड करने के लिए हम सजेस्ट करते हैं कि आपको क्रॉस लेग सीट ओकेजनली बैठे स्क्वाट ना करें पर यस वॉकिंग वॉट एवर वॉन्ट वॉट एवर यू वॉन्ट टू वॉक वॉट एवर द डिस्टेंस यू वॉन्ट टू वॉक यू कैन वॉक यू कैन वॉक अप टू फाइव किलोमीटर्स दर इज नो प्रॉब्लम यू कैन डू स्टेर क्लाइमिंग अप एंड डाउन नो प्रॉब्लम The only thing is not to give more load in a squatting and sitting cross leg position. Okay, मतलब बहुत ज्यादा कुछ excessive नहीं करना है जब जरूरी है तभी कीजिए भले वो बैठना नीचे हो सुखासन में या वो even squat करना हो Yes. But routine में वो उनको avoid करना चाहिए और patient out of the advice बैठ जाते हैं हम तो बताते भी नहीं है Right, but आज से आज जब ये समझ मिली है I'm sure they will try to yes. follow it. उसके अलावा कुछ भी है प्रिकॉशन उनको लेना चाहिए नी रिप्लेसमेंट के बाद या एनी एनी अदर वुड लाइक टू शेयर नी रिप्लेसमेंट के बाद काफी पेशेंट ऐसा पूछते हैं कि सर एक्सरसाइज कितने टाइम के लिए करने की एक महीने तो हमने कर लिया अभी कितना टाइम तक लिए करनी है तो मैं उनको वही सलाह देता हूँ कि मैं खुद हेल्दी हूँ मेरे नी रिप्लेस नहीं हुए फिर भी मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ तो आपके तो नी रिप्लेस हो चुके हैं तो आपको तो डेली एक्सरसाइज करनी ही है तो जो भी एक्सरसाइज आपको प्रोटोकॉल दिया हुआ है उस हिसाब से आपको डेली एक्सरसाइज करनी है और रेगुलरली आपको इंक्रीज करना है एक्सरसाइज को टू मेंटेन योर नी मोबिलिटी एंड टू प्रिवेंट स्टिफनेस ऑफ द मसल्स राइट और जब आप एक्सरसाइज कहते हैं क्या जिम में जाकर एक्सरसाइज करना या बॉडी वेट के साथ या बेसिकली मसल बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए या फिर योगा रिप्लेसमेंट हो चुका है उसको दोनों के लिए लेट से नी रिप्लेसमेंट हो चुका है क्या उनको वो करना चाहिए मसल बिल्डिंग जिम में एक्सरसाइज और जिनको अभी नी हेल्दी है उनको सी आई कैन से दैट कोई एथलेटिक पीपल है जिसने नी रिप्लेसमेंट करवाया हुआ है तो दे कैन गो टू द जिम दे कैन डू रूटीन कार्डियो एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बट जैसे मैंने पहले भी बताया कि ज्यादा लोड आता है वैसी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए कि देर इज देर में भी चांस के दैट जो आर्टिफिशियल नी ज्वाइंट डाला है उसको कुछ डैमेज हो जाए करेक्ट करेक्ट ओके बट जैसे ओल्ड एज पीपल है जिसका सिक्सटी प्लस है वो तो नॉर्मली कुछ जिम करते नहीं है 
ठीक है तो उनको तो डेली होम uh, एक्सरसाइज जो प्रोटोकॉल दिखाया हुआ है जो समझाया है उस हिसाब से ही करनी है जो लोगों को नी पेन होता है वो योगा शुरू करते हैं कुछ लोग तो क्या वो करना चाहिए नी पेन के साथ नी पेन के साथ मैंने पहले भी बताया कि जब पेन है टू एवॉइड एक्सरसाइज पेन है तब रेस्ट करो और जब पेन पूरा चला जाता है देन ग्रेजुअली यू स्टार्ट एक्सरसाइज स्टेप वाइज ओके ग्रेजुअली यू इंक्रीज द फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी देन यू हैव टू इंक्रीज द स्टेमिना देन यू गो फॉर अ स्ट्रेंथनिंग राइट तो इन एनी स्टेप इन बिटवीन इफ यू फील दैट पेन इंक्रीज हो रहा है देन अगेन यू हैव टू टेक रेस्ट हम्म सो रेस्ट हमेशा प्रायोरिटी है yes. आप योगा बोलो वेट ट्रेनिंग बोलो या बहुत एक्सरसाइज वॉकिंग बोलो वो सब बात आप योगा करो जुम्बा करो एरोबिक्स uh, करो और जिम एक्सरसाइज करो कोई भी इट्स लाइक पार्ट ऑफ एक्सरसाइजेस तो एनीथिंग यू कैन डू दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम बट जब आपको पेन है तब रेस्ट करना है परफेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट परफेक्ट आपने मुझे एक राइस थेरेपी के बारे में भी अभी बताया वुड लव इफ यू कैन शेयर समथिंग अबाउट इट या राइस थेरेपी इज वेरी कॉमन फॉर अ पेशेंट हु आर सफरिंग फ्रॉम स्प्रेन्स राइट एनी काइंड ऑफ स्प्रेन नी जॉइंट में भी स्प्रेन होता है नी में भी इंजरी होती है स्पोर्ट्स इंजरी होती है तो दैट इज कॉल्ड एज अ राइस थेरेपी राइस इज अ लाइक Uh, R is for rest, I is for ice application. So whenever there is a injury, fresh injury, काफी लोगों को ये प्रॉब्लम रहता है कि हम गर्म शेक करें कि ठंडा शेक करें वो काफी पेशेंट्स का भी ये क्वेश्चन रहता है तो फॉर दोज आई कैन से दैट ऑलवेज इन अ फ्रेश इंजरी यू शुड गो फॉर आइस एप्लीकेशन सो फर्स्ट वन आर इज फॉर रेस्ट आई इज फॉर आइस एप्लीकेशन C is for compression bandage. Hmm. So we give that pink colored compression bandage hmm. to decrease the mobility of the knee joint. It is again a rest. Hmm. So hmm. whenever the joint is mobile, so you do immobilize the joint. Okay. So there is a compression. Hmm. And fourth one is elevation. Elevation to decrease the inflammation. So whenever there is a uh, sprain, hmm. you have to keep your leg immobilized and elevated, which will reduce the swelling and inflammation. Poor. So that is the rice therapy. वेरी नाइस सर बहुत मजा आया एनी लास्ट वर्ड जो भी सुन रहे हैं देख रहे हैं उनको आप कुछ बताना चाहेंगे नी पेन नी हेल्थ को लेकर जैसे मैंने पहले भी बताया कि नी बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गया है नी टू डे हर एक घर में एक पेशेंट है ऐसा जो नी पेन से सफर कर रहा है तो ओनली थिंग टू प्रिवेंट द नी रिप्लेसमेंट इज डोंट निगलेक्ट योर नी पेन इज द ओनली थिंग वेन एवर यू है नी पेन कंसल्ट द डॉक्टर डोंट गो फॉर एनी आयुर्वेदिक होम्योपैथिक थेरापी the only thing is rest medication supplements physiotherapy these are more important and second uh, thing if pain is not getting relieved by all these measures then you can go for prp treatment and if there is a degenerative severely degeneration of the knee joint you have to go for a knee replacement there is no other options right so but hum zarur aasha rakhte hain ki kisi ko bhi knee replacement tak jana na pade agar already ho chuka hai don't worry about it jo aap precaution le sakte hain ab zarur lijiye kyunki aaj hamari baat jaise ho rahi thi ki ahmedabad mein hi agar hum baat kare to 200 se bhi zyada knee replacement surgery ho rahi hai ek din ki और वो अगर इंडिया की और दुनिया की बात करेंगे तो मल्टीपल इट इज इन लैक्स सो आई होप कि ये सुनकर बहुत सारे लोग जो है वो और ज्यादा अवेयर हो जाएंगे अपनी नी हेल्थ को लेकर थैंक यू सो मच सर आपने इतना ब्यूटीफुल नॉलेज शेयर किया अगर आप में से किसी को भी कुछ भी और सवाल पूछना है इनके सामने कुछ कवर नहीं किया इफ यू वॉन्ट टू रीच आउट टू डॉक्टर विशाल देसाई तो उनका मैं कॉन्टेक्ट डिटेल जरूर कमेंट uh, में और डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ आप जरूर वहां पर चेक कर सकते हैं थैंक यू सो मच सर फॉर थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग थैंक यू